தெரிஞ்சு பாபா எப்பவுமே ஒரு உயர்ந்த பார்வை தான் வச்சிருப்பார் ஒரு உயர்ந்த இலக்கு தான் பாபாவுக்கு இருக்கு அந்த வகையில பாபா சொல்லுவாராம் அந்த ஒரு வசனம் அதை சார்ந்ததுதான் இந்த அனுபவம் ரோஜா பூவை கொண்டு வர்றது நல்லதுதான் ரோஜா பூவை பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த ரோஜா கொத்த இருந்தா ரோஜா அந்த என்ன சொல்றது கொத்து அல்லது அந்த செண்டு ரோஜா செண்டா இருந்தா ஓகே இருந்தா இன்னமும் இவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ரெண்டு மாபா சொல்லுவாரா இது அகமதாபாத்ல நடந்த சம்பவம் தாதி அகமதாபாத்ல இருந்து ஒரு பெரிய பாபா சென்டர்ல இருந்து சென்டருக்கு வர ஒரு பெரிய ஒரு டெக்ஸ்டைல் வியாபாரி ஒரு ஆள கூட்டி கொண்டு போனேரா பாபாட்ட பிரம் தாதி பாபாட்ட கூட்டிட்டு போறாரா பிரம்ம பாபா இருக்கிற பாபு தாதா இப்ப அவர் வந்து நல்ல ஆன்மீகத்திலையும் ஆர்வம் உள்ளவரா இருக்கிற மற்றது பௌதீகமாவும் அவர் ஒரு ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆள் கூட்டி கொண்டு போக தாதி வந்து கடைசியில அவரை மதுபனுக்கு கூட்டிட்டு போறாரு அவர் டெய்லி பாபாட்ட வந்து சென்டருக்கு வந்து பராமரிப்பு பெற்று அப்படி வீக்கி ஆகி இப்ப மதுபனுக்கு பாபாவை சந்திக்க வந்து தாதி கூட்டிட்டு போறா அவர் அந்த அவ வந்து ஒரு 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 பொம்பளை ஒரு ஆள் ஆனா அவ கணவனை இழந்த நிலையில இருக்கிறா ஒரு விதவையா இருக்கிறா அவ கூட்டிட்டு போற கூட்டிட்டு போறா தாதி இப்ப அவ பார்த்தோனே அவர் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஆள் அவ இப்ப பாபா அவவ சந்திச்சோனே பாபாவுக்கு நல்ல சந்தோஷமா இருந்துச்சான் நல்ல ஒரு ஆத்மா உண்மையிலேயே அவ இப்ப பாபா வந்து தாதிக்கு சொன்னாராம் நீ ஒரு நல்ல ஒரு ரோஜா மலர பாபாட்ட கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஆனா பாபாக்கு ஒரு பொக்கே வேணும் சொன்னாரா இப்ப இதுதானே பாபா பூந்தோட்டக்காரன் என்று சொல்றவர் எங்களையும் எல்லாரையும் பூந்தோட்டக்காரர் என்று சொல்லி சொல்லுவார் தான் தோட்டத்தின் சொந்தக்காரன் என்று சொல்லி சொல்லுவார் அப்ப இப்படியான மலர்களை ஒவ்வொரு நிலையங்களும் உற்பத்தி செய்யணும் அப்ப பாபாவுக்கான ஒரு மலரை காட்டி திருப்திப்படுத்த இயலாது சந்தோஷப்படுத்த இயலாது சந்தோஷப்படுவர் ஆனா சொல்லுவர் இந்த மாதிரி நிறைய மலர்கள் இந்த இந்த தோட்டத்துல வளரணும் வளர்ந்து பாபாவுக்கு காணிக்கை ஆகணும் பாபாவுக்கு முழுமையா அவள் அர்ப்பணம் ஆகணும் அவ்வளவுத்துக்கு அவளுக்கு பாபா யார் என்று தெரிஞ்சிருந்தா பாபாவை விளங்கி இருந்தா தான் அவள் தங்களை முழுமையா பாபாவுக்கு அர்ப்பணிப்பினா அப்ப இதுல இருந்து நாங்க விளங்கி கொள்ற பாடம் என்னன்னு சொன்னா பாபா வந்து தாதிக்கு என்னத்த ஞாபகப்படுத்துற ஒரு சின்ன விஷயத்துல ஒரு சின்ன விஷயத்த செய்து போட்டு நாங்க திருப்தி படையலாது அப்ப தாதி வந்து என்ன செய்தான்னா ஒரு சின்ன விஷயத்த செய்து நீ திருப்தி படையலாது ஒரு பரந்த இல்லையற்ற ஒரு பார்வை ஒன்று இருக்க வேணும் சேவையில அடுத்த நிலைக்கு போறதுக்கு ஒரு உயர்ந்த பரந்த பார்வை எப்பவுமே இருக்கணும் தானா பாபா எப்பவும் தாதிக்கு வலியுறுத்துவார் அதே மாதிரி நாங்களும் சேவையில ஓரளவு செய்து போட்டு பெருசா திருப்திப்பட்டு கொள்ள கூடாது பாபாண்ட குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள் பாபாவை கண்டுபிடிக்கிறதுல நிறைய உதவி செய்யணும் கொஞ்சம் உதவி செய்துட்டு நாங்க அதுல திருப்தி காண கூடாது 
எத்தையோ அது ஒரு அனுபவம் அடுத்தது ஞானத்தில் நம்பிக்கை என்ற விடயத்துல இது அகமதாபாத் பொம்பே இடங்கள்ல நிக்கல நடந்த ஒரு சம்பவம் பின்னேறும் கிளாஸ் நடந்து ஒன்று கேட்கல பாபா கவனிச்சாராம் தாதி அந்த ஈவினிங் கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாவா ஈவினிங் கிளாஸ் நடக்குது பொம்பேலயோ அகமதாபாத்லயோ எங்கேயோ அப்ப தாதி அந்த ஈவினிங் கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாவா இன்னும் பாபா கேட்டாரா தாதிய பாத்து நீங்க என்ன தெரியுது இங்க இருந்து உனக்கு என்ன விளக்கு கிளாஸ்ல என்று சொல்லி கேக்குறாரா நீங்க வெளியில போகணும் இல்ல சேவ செய்யறதுக்கு கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாளா நீங்க என்று சொல்லி பாபா தாதிய பாத்து கேட்டாரா நீங்க உங்களுக்கு பாபான ஞானத்துல இவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த நம்பிக்கை இருக்குது உங்களை பார்த்து மற்றவர்களுக்கு பாபாவில அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்படி நம்பிக்கை ஏற்படுத்த வேண்டிய ஆள் நாலு பேருக்கு மத்தியில போய் நின்று இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறது சொல்லி பாபா கேட்டாரா தாதிய பார்த்து தாதிய இது ஆழமா மனச தொட்டுட்டுது இன்னும் அடுத்த நாள் காலம ஆள் வலிக்கிட்டு போயிட்டா பாபாட்ட போய் சொன்னா நான் வெளியில சேவைக்கு போக போறேன் பாபா போயிட்டு வாரன்னு சொல்லிட்டு போறது தானே அப்ப பாபா போய் சொன்னாவா நான் வெளியில சேவைக்கு போயிட்டு வாரேன் அது சொன்னாவா அப்ப பாபா உடனே தாதிக்கு ஒரு கொஞ்சம் காசை கொடுத்து ஆஹ் இல்ல பாபா கொடுக்கல பாபா சொல்லி பிரகாஷ் மணி தாதி கொஞ்சம் காசு கொடுத்து விட்டாவா தாதிக்கு இப்ப மதுபன்ல இருந்து வெளிக்கிட்டு போயிட்டா சேவைக்கு போயிட்டு வர நண்டு அப்படியே அவ அகமதாபாதுக்கு போய் அங்க ஒரு ஜெயின் கோயில் ஜெயின் சமயத்தவர்களோட கோயில் ஜெயின் சமயத்தவர்கள் என்று சொல்றது ஆஹ் அவேண்டதான் இந்த இது தில்வாலா கோயில் எல்லாம் அவேண்ட கோயில் தான் மகாவீர் என்று சொல்லி ஆஹ் சில அந்த புத்தர் மாதிரி மகான்கள் அந்த நாயன்மார்கள் அவேல் தான் அவேந்த அந்த குருமார் அந்த ஜெயின் சமயத்தவர்கள் அவேந்த கோயிலுக்கு சமண சமயம் என்று சொல்றது போனாவாம் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் ஆற்றுறதுக்கு சொல்லி அப்ப அங்க போய் அவைகளுக்கு எல்லாம் ஸ்பீச் பண்ணி எல்லாம் ஞான அவைகளுக்கு எல்லாம் விளங்கப்படுத்தி கதை சாப்பிடுறாங்க அவை கேட்டுச்சினாம் உங்களுக்கு நாங்க என்ன உதவி செய்யலாம் என்று சொல்லி கேட்டுச்சினாம் இப்ப தாதி சொன்னா நான் இப்ப பொம்பேக்கு போகணும் அகமதாபாதுக்கு தானே போனவ நான் இப்ப அடுத்தது பொம்பேக்கு போகணும் என்று சொல்ல அவையில எல்லாரும் சேர்ந்து இவக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்துச்சு நம்ம போறதுக்கு இப்ப பொம்பேக்கு போயிட்டா அங்க போய் அங்கையும் தன்னுடைய லௌகீக உறவினர்கள் மத்தியில போயிருக்கிறார் தன்னுடைய குடும்பத்தவர்களை இந்த ஞானத்தை பேசுறதுக்கு போனாமா அப்ப அங்க போனா பின்னேரம் ஆஹ் அவையிலோட எல்லாம் போய் கதைச்சிட்டு பிறகு ஆஹ் பின்னேரம் போல கடற்கரைக்கு போனாவா தாதி கடற்கரைக்கு போய் சில படங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த நாடக சக்கரம் அப்படி கொஞ்சம் படங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஈவினிங் கடற்கரைக்கு போனாவா கடற்கரையில நிறைய பேர் வந்து நிப்பினந்தானே சும்மா உலக நாடக சக்கரம் கல்ப மரம் இந்த படங்களை கொண்டு போய் யோசிச்சு பாருங்களேன் கடற்கரையில உல்லாசமா இந்த கடலை வாங்கி சாப்பிடவும் பட்டம் விடுறதும் அப்படி இப்படிதான் ஒரு ஜொலி மூட்ல வந்து நிக்கும் தானாம் இவ போய் அங்க இந்த டிராமா சைக்கிள் கல்ப மரம் இந்த படங்களை வச்சு கொண்டு தானும் ஒரு கடல் வைக்கிற ஆள் மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்பா போல தாதி இருந்து அங்க இருக்கிற ஆக்களை பசனம் கூடும் தானே என்ன மண்டா என்னமோ இங்க நடக்குதுண்டு விளங்கப்படுத்தினாவா இதுல இருந்து நாங்க என்ன விளங்கி கொள்ளணும் இதுல நாங்க என்ன விளங்கி கொள்ளணும் அருவி நாங்க என்ன விளங்கி கொள்ளணும் இல்ல அருவி நிக்கிறாவோ போயிட்டாவா பீச்சுக்கு போகணும் சரிதானே பீச்ல போய் என்ன செய்யணும் பீச்சுக்கு என்ன கொண்டு போகணும் என்ன கொண்டு போகணும் பீச்சுக்கு 
ஏற்படுதோ <laughs> அதே நேரம் எனக்கு பாபா அட்டை என்னென்ன செல்வங்கள் கிடைக்கிறதோ அந்த உலகத்துல எல்லாரோடய நான் பகிர்ந்து கொள்ளோம் என்றது இதுதான் நான் தாதி தேர்ந்து இன்றைக்கு படிக்க வேண்டிய பாடம் அடுத்தது ஆஹ் தாதிக்கு எப்பவுமே தான் அந்த முதல் எட்டு ரத்தனங்கள் ஒரு ஆளா வருவன் என்ற நம்பிக்கை உறுதியா இருந்தது இது மதுபல் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒருக்கா தாதி மதுபன்ல நீ கேட்க அவருக்கு அவண்ட லோக்கி உறவினர்கள்ட்ட இருந்து ஒரு அழைப்பு வந்துச்சுதான் இந்த வீட்டுல பங்கு கிணத்துக்கோ ஆரம்பத்துல பாபா அதுகளுக்கு எல்லாம் அனுப்புவார் பிள்ளைகள லொக்கி பங்கு அழைப்பு வந்துச்சுதான் அவ இந்த வட்டாரத்துக்குள்ள இது ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்ப தாதி வந்து பாபா கிட்ட சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து போயிட்டு வாரேன் பாபாவும் போக சொல்லிட்டு இருப்பார் இப்ப போனாவா தாதி புறப்படைக்கல பாபா ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுத்து விட்டாரா அப்பவ இன்வைட் பண்ணின ஆக்களுக்கு கொண்டு கொடுக்க சொல்லி தாதி வந்து பாபா சொல்லாமல் ஒரு இஞ்சியும் அசைய மாட்டா அவ இன்வைட் பண்ணிருக்கிற மண்டோ ஒண்ணு பாபா அனுப்பி இருக்கிறார் ஆனா இன்வைட் பண்ணின ஆக்களுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்து விட்டாரா அந்த லெட்டர்ல பாபா எழுதி இருந்தாரா இந்த இனிமையான மகள் ஜனக்க நீங்க கூப்பிடுறீங்கன்றதுனால நான் அனுப்புறேன் அவ இந்த எட்டு ரத்தினங்கள்ல மணிமாலையில எட்டு முதல் எட்டு ரத்தினங்கள் ஒரு ஆளா வர கூடிய இந்த மகள் ஜனக்க நான் இப்ப உங்கள்ட்ட அனுப்புறேன் என்று சொல்லி கடிதம் எழுதி அனுப்பினாராம் பாபா ஏன்னா தாதின அந்த குணங்கள் எல்லாம் பார்த்து பாபா இப்படி ஒரு ஆசீர்வாதம் அவருக்கு கொடுத்திருந்தாராம் அவ இந்த முதல் எட்டு வெற்றி ரத்தினங்கள் ஒரு ஆளா வருவா என்ற ஆசீர்வாதம் கொடுத்திருந்தாரா அதுல இருந்து தாதி எப்பவுமே ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையோடையும் போதையோடையும் இருந்தா ஆஹ் இந்த வெற்றி மாணி மாலை இந்த எட்டு ரத்தினங்கள்ல ஒரு ஆளாக கட்டாயமாக தாதி வருவா என்ற ஒரு பார்வையும் நம்பிக்கையும் பாபாக்கு எப்பவுமே தாதியில இருந்தது அந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் தாதிய நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆக்கிச்சுது அவன் வெற்றியும் வந்து எப்பவுமே உத்தரவாதப்படுத்ததா இருந்துச்சு அவன் மனசுல எனக்கு எப்பவுமே வெற்றி உத்தரவாதம் என்ற உணர்வு இருந்தது தாதிக்கு பாபாவுக்கு வந்து அந்த பார்வை இருந்தது ஒவ்வொரு குழந்தையுமே வெற்றி ரத்தினந்தான் வெற்றியின் முத்து என்ற ஒரு பார்வை பாபாக்கு எப்பவுமே இருந்தது எல்லா பிள்ளையுமே பொதுவா ஆனா தாதி அத எப்படி தனக்குள்ள வச்சு கொண்டவ பாபா பாக்குறது ஓகே ஆனா பிறகு நாங்களும் அது எங்களுக்குள்ள நினைக்கணும் எல்லோ எந்த நேரமும் இப்ப தாதி பாக்கல எங்களுக்கு அந்த உணர்வு வருது நாங்களும் எப்பவுமே நான் அந்த வெற்றி மாலையில ஒருத்தனா வந்தே தான் ஆகுவேன் எனக்கு ஒரு இடம் அங்க இருக்குது நான் அந்த இடத்துல போய் இருக்காம அந்த மாலை நிறைவு பெறாது வெண்டத நானும் ஸ்ட்ராங்கா எனக்குள்ள வச்சிருக்கோணும் ஆனா அதே நேரத்துல அப்படி நினைச்சா மட்டும் காணாது அது இலக்கு அதுக்கேத்த லட்சணங்கள் அதாவது குணாதிசயங்களை நான் எனக்குள்ள வளர்த்து கொள்ளணும் இந்த தூய்மையான எண்ணத்தை நான் எனக்குள்ள பராமரிச்சு நான் இருந்தா எனக்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் கூடி கொண்டு போகும் இந்த மனோபலம் எனக்குள்ள கூடி கொண்டு போகும் எங்களுக்கு அதை பார்க்க பார்க்க அந்த எண்ணத்தை இந்த மனசுல நான் பார்க்க பார்க்க நாங்க அதுவாக ஆகிடுவோம் அடுத்தது வந்து சுய கௌரவத்தின் சந்தோஷம்
என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்துற மாதிரி ஒரு அனுபவம் இது ஹிஸ்டரி ஹால் மதுபன்ல பிரம்ம பாபா அண்ட் டெய்லி ரூட்டீன் எப்படி என்று சொன்னா அதாவது ஒரு நாள் மாவட்ட தினசரி நடவடிக்கை காலையில ஒன்பது மணிக்கு தான் அவர் சாப்பிட போவார் பிரம்ம பாபா அதுக்கு பிறகு சாப்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட ஆஃபீஸுக்கு போய் இருந்து பிள்ளைகள் எல்லா இடங்களும் இந்த மொழியின கடிதங்களுக்கு பதில் எழுதுவார் எனக்கு பத்தரை மணி போல ஒரு வாக் போவார் இதுதான் பாபான வளமையான நடவடிக்கை ஒரு நாள் காலமே தாதி ஏதோ பாபாவை சந்திச்சு கதை போனோம் சொல்லி பாபா அண்ட் பாபா இருக்கிற இடத்துக்கு தேடிக்கொண்டு போனாவா எல்லா இடமும் போய் வளமையா பாபா இருக்கிற இடங்களை எல்லாம் போய் பார்த்தா அங்க காணி இல்லையா ஆள் ஒரு இடத்துலயும் காணி இல்லையாமா ஓவ கடைசியில பார்த்தா ஆள் ஹிஸ்டரி ஹோல்ல நிக்கிற பாபா அப்பாவது கண்டுட்டு அஹ் அதுவெல்லாம் ஆனா பூட்டி கிடக்குது என்னெல்லாம் பூட்டி இருக்குது அங்க நிகழ்ச்சியோ ஒரு இடத்துக்களால கண்டுட்டா என்னல் வந்து ஒரு அரவாசி மூலின மாதிரி இருந்திருக்குது அதுக்குள்ளால கண்டுட்டா இந்த கண்டுட்டு என்ன இவர் இதுக்குள்ள செய்யறாருன்னுட்டு சத்தம் போடாம ஒளியில நின்று எட்டி பார்த்திருக்காங்க என்னல் கதவெல்லாம் மூடி போட்டா ஆள் உள்ளுக்குள்ள நிக்கிறாரு என்னலுக்குள்ளால மெல்லமா எட்டி பாக்குறான் எட்டி பார்த்தா ஒரு அருமையான காட்சிய கண்டாவா என்னன்னா பாபா தன்னந்த நியனிக்கிறாரு அந்த ரூமுக்குள்ள என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறாருன்னா டான்ஸ் ஆடி கொண்டு நிக்கிறாரா தனிய ரெண்டு கொண்டு பிரானந்தத்துல டான்ஸ் நடத்துது உள்ளுக்குள்ள ரூம்ல அத பார்த்து கொண்டிருக்கவே அந்த மனசுக்கு சரியான இதா மருந்துதான் நல்ல இருந்துட்டான் பாபா டான்ஸ் ஆடுறது கதவெல்லாம் என்னெல்லாம் கூட்டிட்டு பாபா வந்து டான்ஸ் அடிக்கணும்னு இருக்காரு பேரண்ட் யாரும் பார்த்தா என்ன நெப்பின முடி யோசிச்சு அறுந்து தெரியாது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு இருந்தா ஆறு நம்ம ஆறுதல் பார்த்தா இனியிலே என்ன நல்லா இருக்கு மனசுக்கு என்ன தாதி அங்கேயே நின்றாவா அப்படியே பார்த்து கொண்டு இருக்க அவனோட கண்ணே பிரகாசமா ஆகிச்சுதான் அவவால அங்க நிக்க முடியல அவ கதை திறந்துக்குள்ள போயிட்டா உள்ளுக்குள்ள போய் என்ன பாபா செய்றீங்க என்ன நடக்குது பாபா என்று சொல்லி பாபா கேட்டாவா போய் எட்டி பார்த்தது பார்த்தாவது கதவை திறந்த நூலுக்குள்ள போயிட்டா யாரும் கன்று வினம் ஒன்றுதான் அவர் கதவை பூட்டிட்டு வந்து டான்ஸ் ஆடி இருக்கு ஆனா அவர் அந்த போதையும் அதை பார்க்க தாதிக்கு வந்த உணர்வுலையும் அவக்கு பொறுக்க முடியாம கதவை திறந்த நூலுக்குள்ள போய் என்ன செய்து நிக்கிறீங்க நீ கேட்டுருக்கிறார் பாபா அதே அந்த பேரானந்தமான அந்த திடீல இருந்து கொண்டு சொன்னார் பச்சி நான் டான்ஸ் ஆடுறேன் எப்படி இருந்திருக்கு பச்சி நான் டான்ஸ் ஆடுறேன் ரெண்டாயிரம் ஏனண்டா நான் போய் அந்த சின்ன கிருஷ்ணனோட ஆட போறேன் அதுக்கு ரிஹர்சல் இல்ல அந்த சந்தோஷத்துல அந்த சந்தோஷத்துல நான் போய் அந்த குட்டி கிருஷ்ணாவோட டான்ஸ் ஆட போறேன் என்று சொல்லி சொல்லி கொண்டு அதே சந்தோஷத்துல வந்து தொடர்ந்து ஆடுறேரா அப்படி அவர் சரியான இந்த சந்தோஷமா ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி நல்ல அதுல நல்ல இந்த நல்ல ஒரு குஷி மூட்ல நல்ல விளையாட்டு பிள்ளை மாதிரி நின்று கொண்டு அப்படி அவர் சொன்னது தாதி இந்த மனசு ஆழமா தொட்டிச்சுதான் அவவையும் அந்த சந்தோஷமான உணர்வலைகள் வந்து வந்து சேர்ந்துச்சுதான் அவவுக்கும் பாபா அந்த அதே சந்தோஷம் அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து தாதி எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் தன்னை சுத்தவரை என்னதான் நடந்தாலும் தன்னை சுத்தி என்னதான் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த நேரம் அந்த பாபா ஒரு பேரானந்தத்துல குட்டி கிருஷ்ணனோட நான் போய் டான்ஸ் ஆட போறேன்னு சொல்லி சொல்லி ஆடிக்கொண்டிருந்த அந்த பேரானந்தம் அவன் அந்த சுய கௌரவத்தையும் இந்த நேரமும் உயர்வா வச்சிருந்ததா அவனோட சுயமரியாதையையும் எப்பவுமே நல்ல உயர்வா வச்சிருந்துச்சுதா அதை நினைச்சு நினைச்சு தன்னை சுத்தவர என்ன ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் தாதி எப்பவுமே ஒரு உள்ளுகமான நிலையில இருப்பாவா அப்ப தனக்குள்ளே நினைச்சு கொள்ளுவாவா நான் ஒரு சத்திய யுகத்து ஆமா நான் போய் கிருஷ்ணனோட ஆட போறேன் பாட போறேன் விளையாட போறேன் சொல்லி எப்பவுமே நினைப்பாவா நீங்க எப்பவுமே தாதி ஜாங்கிய பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ்ல வந்தோனே பாப் தாத்தாக்கு முன்னால ஃபேமிலிக்கு முன்னால எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலயுமே ஒரு ஒரு உலகத்துல நிப்பா எப்ப பார்த்தாலும் தாதிய நீங்க நோமலா காண மாட்டீங்க ஒரு சந்தோஷம் ஒரு உற்சாகம் அவங்களே இருக்கும் இதுதான் அந்த ரகசியம் நான் ஒரு சத்திய யுகத்து ஆத்மா 
ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட போய் ஆட போறேன் பாட போறேன் விளையாட போறேன் என்று அந்த எண்ணம் என்னதான் நடந்தாலும் நாங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைய எங்களுக்குள்ள உருவாக்க வேணும் எப்பவுமே சந்தோஷமா பேரானந்தமா இருக்கிற அந்த ஒரு மனநிலையை நாங்க எங்களுக்குள்ள உருவாக்க வேண்டும் ஓகே ஓம் சாந்தி